We made it to the camp. Kept right here. But uh, this time around, I took a shortcut. Last time I arrived by over there. Uh, so I went all around. The trail is actually about 50 feet over there. So that's the trail that brings me to the road over there. And the road being that way. So I cut through the bush right here. So I'll make myself during, uh, I don't know if it's going to be today, because today I got a big day. So my goal is to sleep here tonight. So I'm trying to, I'm not going to sleep in the shelter because I doubt I'll have time to finish that tonight. Because I'd have to do a raised bed and everything. So uh, I'm looking for a place to set up my Polish lavu. And I might have to put it right there if I clear that. Because I'm looking for a, at least flat. Because I'm pretty much in a hill. So I don't know. I'll look. So uh, another new thing in uh, my videos is now I'm going to do bilingual videos because a lot of my followers are uh, Canadian French speaking people and uh, they've been complaining, ah, oh, your videos are all in English, you bloke. And uh, it's okay. <laughs> I'm English by, by nature, but I have a very good French also. So what I'll do is I'll, I'll switch from French to English here and there. And... Uh, if it's just too long, what I'll do is I'll end up just making two videos, one in English and one in French. But if I see during my editing that I, I can blend these easily, because I tend to blah blah a lot. So we'll see how it goes. Alors, euh, bonjour tout le monde. Bienvenue les internets à mon petit, euh, ma petite abri que je suis en train de me bâtir. Alors, comme je l'expliquais en anglais, maintenant mes vidéos, je vais les faire en bilingue ou en franglais même. Pour tous mes amis euh, francophones, autant en Europe que surtout au Québec, puis dans le reste du Canada. Alors, euh, nous sommes de retour à mon abri. Euh, on est vendredi en passant. J'ai pris la journée off juste pour venir ici. Parce qu'aujourd'hui, c'est très doux. Il y a une petite neige, comme vous pouvez voir. Là, à, je ne sais pas si vous allez voir ça sur la caméra. Ça neige très tranquillement, mais c'est doux. Présentement, il doit faire moins 7. Il va faire moins 4 pendant la journée, puis moins 5 durant la nuit. Alors, mes plans, c'est de dormir ici ce soir. Par contre, je ne vais pas dormir dans mon abri. Parce que mon abri, comme vous voyez, il y a juste la moitié de compléter. Alors, la mission d'aujourd'hui, c'est d'essayer de compléter le reste de l'abri. Et en même temps, installer le tarp que j'avais expliqué. Je ne sais pas comment dire tarp, une polytène, ou quelque chose de même. Puis le but de la polytane, ça va être de rendre ça euh, à l'épreuve de l'eau. Fait que mon but, ça va être de scier tout, tout le, le haut ici. Et par la suite, je vais rembarquer la polytane par-dessus. Mais je vais la mettre, au lieu de la mettre en, en parallèle avec l'abri, je vais la mettre en diagonale de 45 degrés pour que les côtés soient capables de se rabattre sur le côté ici et sur l'autre côté qui va rester ici pour faire des murs euh, artificiels, si vous voulez. Ça, c'est surtout pour couper le vent et garder la neige à l'extérieur de l'abri. Et l'excédent qui va dépasser ici, je vais voir si je vais le rabattre à l'intérieur ou je vais tout simplement l'étendre pour, pour ramener un genre de petit toit. Mais je ne veux pas trop l'étendre à cause que mon feu va être probablement direct où j'ai fait mon dernier feu. Alors, euh, on est ici pour la journée. Probablement aussi la nuit. Mais euh, j'ai apporté pour faire de dos mon euh, Polish Lavou. Qui est euh, dans le fond des... Euh, j'ai une vidéo là-dessus. Qui est le vidéo d'introduction dans le fond de ma chaîne pour l'instant. Et euh, le Polish Lavou, dans le fond, ce que c'est, c'est deux, deux ponchos faits en, en toile. Qui sont réunis ensemble pour faire un tipi. Et euh, c'est très, très, très... Euh, la, la, le matériel est assez épais, c'est comme une toile, comme des toiles de prospecteur. Alors ça respire, par contre ça garde la chaleur, c'est un bon isolant. Alors on va pouvoir dormir là-dedans euh, en paix. J'ai amené aussi mon pad qui est ici. Ça c'est mon pad thermique, fait que je ne dormirai pas à terre. Mais mon but c'est de mettre une polytène bleue dans le fond de la tente pour, euh, pour protéger euh, ma guire, à cause que ça va fondre avec, euh, avec la chaleur que je vais dégager là-dedans. Puis, euh, il devrait faire environ zéro. 
So I found a spot. So I cleared it already pretty much. It's not super level. It's but what I'll do is I'll uh, I'll sleep. I'll try to sleep in the, at the other end over there and uh, put my post in the middle. But first, let's do that post. Where's my rope? I put my rope already in my, oh, it's over there. Remember these little ropes? What is this rope? So if you've been following me videos, that rope is the exact length of the poles so it's the exact length of the poles that come with this polish lavu those poles are really really cheap so now what i'm looking for is going to be a nice sorry a nice branch with another branch going out and maybe another one that i could use as hooks inside my tent alors pour ceux qui ont suivi ma chaîne ça, c'est la corde qu'il y avait autour de mon polish lavou avec laquelle j'attache mon, mon polish lavou. Cette corde est exactement la même longueur que les poteaux cheap qui est venu avec mon lavou. Alors maintenant, ce que je vais regarder, c'est je veux chercher une branche morte assez solide, mais qu'il y a des branches après qui seraient aussi assez solides pour pouvoir tenir, exemple, ma frontale, euh, peut-être une lumière ou de l'eau ou peu importe. Ça va me servir de crochet. Et euh, je vais mettre ça comme poteau central pour tenir mon tipi au lieu d'utiliser les, euh, les poteaux cheap. Puis je viens de voir exactement ce que je vais utiliser. Oh, 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 il est juste là. Alors on va aller mesurer. On sort la scie et on mesure. Là, il va falloir donner de l'amour à ce petit morceau-là. Parce que là, comme vous voyez, le... ça, ça va être mon poteau. Fait qu'il est pas mal la même longueur que la corde. Parfaitement, même. Fait que ça, ici, c'est déjà plate. Ça, ça va être assis à terre. Mais après ça, l'autre bout qui est ici... Il va falloir qu'on l'arrondisse, parce que c'est ça qui va soutenir en dessous de la tente. Fait que je ne veux pas endommager ma tente. Aussi, vous voyez, ici, j'ai une branche qui dépasse. Fait que je vais la scier ici. Après ça, j'ai une autre petite branche ici. On va la scier elle aussi. Fait que ça, ça va me permettre d'accrocher des choses directement là-dessus. Puis j'ai même un petit notch ici. Puis j'en ai même un en bas là. En tout cas, c'est cœur. Hein? C'est la branche, on dirait qu'elle m'appelait. So like I was saying, the, this is the perfect, the perfect branch because it's, uh, it's got little branches on it like I was exactly looking for. And this permits me to, uh, to, to create, I'll just cut it here and I'll cut that there. So here I'll be able to hook something heavy. Down here maybe a lamp or something like that. And uh, we're in business. Now I just have to round this this here because this that that's going to be holding my tent. The base I already sawed off so it's pretty straight so that's going to be on the floor. And this here I'm, do, I'm going to take my knife and I'm going to go around it and I'm going to make it round. But first we'll chop this. The best tool for that is going to be my uh, my boreal. I'll go very easy because I don't want to uh, I don't want to damage it. Je vais y aller très mollo pour pas pour pas casser la branche. C'est sec 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 cette affaire là. Quand quand vous travaillez avec un couteau, si vous êtes capable de porter des parce que je coupe un doigt dans le bois là. Ih, que c'est plaît là. Hein, mon déjeuner. Ça me je, je, je vais juste me mettre un gant sur une main. L'autre main va tenir le couteau. Et on va être correct. You can just snap it. Touk. Seeing what's left. That's cool. Now 
let's round this notch here. Fait que là, pour arrondir en haut là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, on va y aller tranquillement autour comme ça. Puis ce que tu fais, c'est que tu essaies de jamais mettre ton pouce ici. Parce que ça, en passant, c'est une lame de rasoir. Là. Je, je viens de l'aiguiser. Fait que je veux pas me couper avec ça. Santé sécurité, les gens. Très important. À cause que dans le bois, si tu te blesses, tu peux saigner à mort. Puis tu vas être vraiment en mort. Like I'm, I was explaining, you, all, you never want to bring a knife towards you. The way I'm doing like this is impossible to hurt myself. So, you don't want to injure yourself in a bush because if you do, you're in shit. Fait que là, là j'ai pas mal coupé ce que je voulais. Fait que là, ce que je vais faire, je vais juste finir mon arrondissement. Puis quand je vais avoir fini, ça va être tout rond. Ça, ça va être merveilleux. Je pense que je vais conserver cette branche-là ici. Fait que quand je vais venir ici avec mon polish la vous, je vais avoir déjà cette branche-là de fait pour tenir. Fait que vous voyez, c'est pas mal rond. Il n'y a rien qui coupe. Fait qu'on va pouvoir pousser. Ça ici, j'en ai pas de besoin. Merveilleux. <rire> merveilleux, merveilleux, merveilleux. Mais lui, en bas là, j'en aurais pas de besoin, fait que... Je vais simplement le couper. Il me dérangera pas vraiment. C'est cool, hein? Ça donne un style rustique en plus. Alors, allons installer ça. J'attache le bas, ça me permet d'avoir une bonne idée du centre. Alors là, je peux laisser la toile lousse, je vais étendre mon rond, me mettre ma porte où ce que je la veux, vers là-bas, puis euh, je vais mettre mes pegs, je vais rentrer mon poteau, et euh, voilà. Parce que si j'essaie de rentrer mon poteau, ça va tomber tout le temps, parce qu'il n'y a rien qui retient la toile. So, uh, I close that door at the bottom so that I'm able to uh, make my circle. So that's the mistake I did last time I set this thing up. It took me forever. So by closing the door, I have a perfect circle for the round at the bottom. And I, have, I just have to stretch that all around, peg it down, then bring in my post, and that's it. So I just need the pegs this time. I don't need anything else. These are the pegs that came with the tent. It's cheap aluminum. So I don't know how it's going to do in this uh, semi-frosted soil. <laughs> That's going to be fun. Fait que ça, c'est des pegs qui sont venus avec l'abri quand je l'ai acheté. C'est en aluminium cheap. Puis euh, je ne sais pas ce que ça va faire avec un solde semi-gelé. Par contre, j'ai un plan B. Euh, c'est d'aller dormir à l'hôtel. C'est une joke! Bon ben, comme vous voyez, je suis en train de m'installer mon, euh, mon matelas isolant. Lui, il est en train de gonfler tranquillement, pas vite. J'ai une petite lumière d'installer pour vous donner un petit peu de clarté. J'ai mis mon pack à l'intérieur. Puis, euh, je vais lever la corde pour m'en faire dedans 14 fois. Mon slip, il est à l'intérieur. Fait que tout ce qui est ici présentement, 
ben, il se fait plus neiger dessus. Fait on va fermer le mien. On va fermer la porte. Là, comme vous voyez, je mets les boutons de l'extérieur. Tantôt, je vais être en dedans, je vais mettre les boutons de l'intérieur. Il y a des boutons en dedans et à l'extérieur. Là, ça me permet juste de fermer pour qu'il arrête de neiger dans, mon, dans ma tente. No much now. So like I was saying, there's buttons inside and outside that permits me to have uh, permits me to have it permits me to button it from inside or outside. So right now I I button it from outside because I want to go back in. But the goal is the tent is closed. Everything in there right now is out of the snow. So it could snow all day, it just doesn't matter. And now we can get our ass moving. Now, présentement, il est 11 heures. It's 11 o'clock. Alors, j'ai une petite heure avant de manger. Pour être bien honnête, j'ai pas vraiment faim. J'ai déjeuné un peu tard. J'ai parti tard. J'ai parti de la maison, on était 9h30, 10h. Fait que ça fait un, environ une heure, je suis parti. Puis en un heure, regarde, je me suis rendu ici. J'ai installé mon lavo, puis euh, je suis prêt à travailler en heure et demie. So I left home about uh, 9.30. So in about an hour, and an hour and a half, I was able to get here, unpack, install my Polish lavo where it was never installed. So I had to level the ground and scrape the ground and blah, blah, blah. And uh, we're ready to work. I just noticed that I left a few things outside, like my cup is holding in the tree, my water is on the floor, my glove, my axe, and my liter thermal, and my saw. Oh, look at that, camouflaged. Mais si c'est très bien dissimulé dans les branches qu'elle a, elle est verte comme eux autres. Ça, c'est un autre affaire important quand vous arrivez dans le bois, essayez de ne pas trop vous éparpiller. Puis ça, c'est la, la chose que je fais justement le moins souvent, c'est de m'éparpiller. J'essaie de tout mettre dans le même trou. Fait que euh, c'est bien plus facile de trouver tes affaires après. C'est pas dur, tu t'épuises pas à cause que tu as fret. Puis euh, on va se faire du fun. Alors là, ce que je vais faire, je vais déposer la caméra. Parce que là, je commence à avoir vraiment faim, fait qu'il faut que je bouge un peu. Fait que ce que je vais faire, je vais commencer à me ramasser d'autres bois pour pouvoir continuer mon abri. Puis euh, quand je vais rallumer la caméra, je vais être en train de probablement allumer, euh, ou je vais avoir déjà allumé mon twig stove, parce qu'à un moment donné, là, euh, même si je vous le montre, je vous le montre 100 fois, cette petite affaire-là, euh, ça devient répétitif. Fait que je vais me bouillir de l'eau, je vais me faire un bon café, je vais amener deux sandwichs, puis un petit peu de salade pour, euh, pour dîner. Pour souper, je me suis amené un mountain house, fait que vous faire bouillir de l'eau encore là. Et euh, une bière, une bonne bière de les brasseries du monde, une belle blanche. Ouh, ça, ça va être bon. Puis euh, demain matin, c'est du gruau avec du café. Wow. This coffee is good, but it's really sugary. Too sweet for my likings. Anywho, what's for lunch, Jake? C'est quoi que t'as amené à manger, Jake? Ben, je me suis amené une petite salade de pâte César. Mais je suis pas sûr que je vais en manger là. On va peut-être la garder pour la soir. Après ça, des deux sandwichs au poulet grasé, très mal coupé. Oh, you're getting all the steam from my pot there. So, uh, very un unevenly cr uh, cut chicken sandwiches. That looks disgusting, but it's really good. These are uh, Caesar pasta with chicken and then uh, tomatoes, green onions. Love. So I didn't get much done. 
I got myself some firewood and uh, it's right now sitting in the in the in the snow but I don't know if I'll make a fire tonight I don't think it's going to be necessary Je suis pas sûr que je vais me faire un feu à soir, mais c'est ça que j'ai fait tantôt, j'ai ramassé du bois de chauffage. J'ai trois perches de fête de plus. Fait que j'estime, là, pour finir l'abri, peut-être une dizaine encore. Au total, là, une dizaine, une dizaine. mais après ça, il faut que je continue. Parce que pour mon lit, il va m'en falloir euh, au moins 6-7. Ouais. Hum. Est-ce qu'il fait chaud? It's very warm. Just moving a bit there, you get warm very fast. They're announcing about 10 centimeters of, uh, of snow. Yeah, no, it's about 10 centimeters of neige. What? Not interesting to watch me eat. It's not interesting to watch me eat. I'm going to finish to eat, I'm going to finish my puis euh, je vais me remettre à travailler après ça. Puis ce que je vais faire, je vais rien que montrer l'abri la, un coup que j'ai fini de mettre mes morceaux de bois. Est-ce que ça sert à rien là, de montrer euh, au fur et à mesure que je fais ça? Ça va être super plate à regarder. Puis euh, j'essaie de faire des vidéos le moins long possible. Et des fois, j'ai des heures et des heures de, de footage. C'est dur de condenser ça. Fait que peut-être que des fois, quand, quand j'ai juste trop de footage, je vais le faire en deux parties. Fait que de même, vous n'avez pas à tout vous taper le vidéo d'une shot. On peut le faire en deux, trois parties, puis euh, ça va être plus intéressant. I'm not, I'm not going to be filming while I lay down the rest of my poles, because I'm just going to make way too much footage to edit and to condense. And uh, sometimes it's hard to condense my videos. So I, I don't like making hour-long videos. So a good uh, suggestion my wife gave me is split it into uh, one or two parts, you know, maybe a three-parter. Sometimes when you're, uh, I do an overnight like that, or I go two or three days in a bush, I'll make different parts. So that you don't have to watch all that in one shot. So I'll finish eating and I'll come back. J'ai ramassé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux. Je pense pas que ça va être assez à cause de ce que je vous dis. J'ai tout ça à courir. So I got 8 pieces. And I took off a layer because my God was I sweating. And it's not a good thing. So I ha I'm, I'm actually naked underneath this shirt. And uh, I can feel the cold but uh, I can't put what I had on because it's soaking wet. And I didn't bring a, I didn't think I was going to sweat like that, so I didn't bring another shirt. Fait que j'ai essuyé comme un pâle, puis j'ai enlevé mon gilet que j'avais en dessous de mon manteau tantôt. Puis mon manteau et mon gilet sont complètement mouillés. Fait que là, j'ai rien que mon gilet de laine avec rien en dessous. Je sens un peu la fraîche, mais euh, en bougeant, ça, on le sent plus. Alors, je m'en vais bûcher pour d'autres bois et je vous donne un compte rendu tantôt. So I'm going to go and uh, chop some more wood and I'm going to give you a little report later on but we're going to start setting these up pretty soon then I'll clear the snow underneath there and uh, we'll put the tarp and we'll cover it up see how, how it goes I'll have to cut all, all the top there too fait que ce qu'on va faire c'est que quand je vais avoir fini de ramasser tout mon bois 
je vais tout l'installer, mais en même temps, je vais tout enlever la neige qu'il y a là. Après ça, je vais prendre ma scie puis je vais tout couper les poteaux à la même longueur que ça. Peut-être un pouce de plus long. Puis après ça, j'ai un gros tarp que j'ai amené, une grosse polytène qu'on va installer par-dessus. Puis on va fermer comme il faut. All right, so uh, give you a little update. I'm missing about uh, only one pole now. Une petite mise à jour, j'ai besoin d'environ un poteau. Puis là, comme vous voyez, j'ai commencé à scier le haut. So like you see, I started to chop the top. So I'm landed at these posts here. And uh, I reinforced here. So you see, I have one there. So it's, it's stuck, it's jamming between the trees and it's holding this. So if ever my cord snaps, well, this is going to retain it. Alors j'ai renforcé, comme j'avais dit, mon, mon poteau central. J'ai jamé le morceau qui est là entre les deux arbres qu'il y a là. Et euh, si la corde elle pète, ça, ça va le tenir. C'est la même chose avec celui-là qui est ici. So if ever that, that snaps, this post here will do the same job. So I just have to finish cutting all that. And uh, I, I moved them as I go, but technically speaking, these guys are going to come back here. Alors, j'ai tassé de jambes pendant que je coupais, là, mais euh, techniquement parlant, tous ces beaux petits monsieur-là vont s'en aller comme ça. Uh, yeah. uh. On va essayer de me mettre ça au, euh, au fast-forward. Fait que comme vous voyez, je rentre quasiment à deux autres poteaux, là. So, as you see, I can fit another two posts about there. Puis, euh, un coup que je vais avoir fini de couper ça ici, je vais aller chercher les deux poteaux qui me manquent. Après ça, je vais sortir ma grosse polytène, puis on va mettre une polytène par-dessus ça. Fait que ma batterie est sur le cul. Je change la batterie, puis euh, c'est ça. Maudite batterie cheap. So my battery is dead. <rire> Bye! Oh, Petit compte rendu, ma polytène n'est pas assez grande. So a little update, my uh, tarp is uh, just too short. So I can't put it the way I wanted. So this is what it's... Uh, That's the result for now. I'll order a much bigger tarp, but uh, this is an old tarp I had laying in the garage. Fait que ça, c'est une vieille polytène que j'avais dans le garage, mais euh, je vais en commander une bien plus grande. Est-ce que ce que je veux, c'est la mettre 45 degrés pour que les côtés aillent chaque bord? So what I'll want is, uh, and this is a rectangular tarp. I didn't check that before I, I brought it here. I should have unfolded it in my garage. But uh, j'aurais dû checker ça dans mon garage avant. Mais euh, ça donne ça pour l'instant, qui n'est pas si pire. Fait que euh, là, la seule affaire qui va me rester à faire, c'est de boucher les deux côtés. So the only thing left to do is to block both sides and uh, build my bed. But uh, I'm really not liking this tarp. But you know what, for tonight, that's going to do. I'm going to sit down here. So I'm going to scrape it. I'm going to put myself my... Uh, thermal pad. Fait que je vais scraper le fond, puis je vais prendre mon thermal pad, puis je vais m'assir en bas là. Puis je vais me faire un beau feu juste ici. Dans tout chaud. Parce que là, euh, ça, ça commence à refroidir. J'ai arrêté de travailler. Il est 3h30. So it's 3.30 and it's getting chilly because I stopped, uh, my rhythm came down a bit because I, uh, I'm i done uh, chasing trees for now, but uh, light is dimming slowly, so I, I'll, I'll start cutting wood. So I got a bunch of wood right there. Fait que avant que la lumière me perde, puis que je suis obligé de couper du bois avec une frontale, je vais commencer à chopper du bois. Puis, uh, on va se faire un beau feu. Yep. So this is uh, this is my beer for tonight. So it comes from uh, Brasseur du Monde, L'Infusé, which is a white beer with some with three T. So it's a three T white beer. I took out my front, my front to uh, my this. My fire is smoking slowly. My all the all the wood is frozen and uh, wet. But uh, 
the goal is to have a good base of coal. Like you see, I'm, I'm starting to have a lot of coal. So regardless of how much the, boi the, the wood is boiling, it doesn't matter. Alors, ce que j'expliquais, c'est euh, mon feu de la misère à cause que le bois est gelé. Mais euh, c'est pas important. Le but, c'est de prendre du bois, du plus petit bois. Beaucoup. Tu commences avec ça pour avoir un bon lit de braise. Un coup que tu as un lit de braise, la braise, c'est tellement chaud que quand tu mets du bois gelé dessus, bien, il va dégeler assez rapidement. Puis, euh, éventuellement, bien, il va être assez sèche qui va commencer à brûler pour devenir de la braise en lui-même. Puis, le cercle... Continue. It's all you hear. <laughs> I'm just trying right now to warm up a bit and dry out my clothes. And uh, then I'm going to go to bed. So I'm going to hit the sack early because I had a big week. So if I sleep a lot, that's just going to help me get rested even more. Alors, je vais me coucher de bonne heure ce soir. Parce que, comme vous voyez, il fait déjà noir. Puis, euh, mon feu, euh, j'essaie juste de, de, de sécher un peu mon linge. Puis, après ça, euh, je n'ai pas de besoin du feu. Je vais m'en aller dans mon hôtel, euh, l'avoue. Puis, euh, je vais bien dormir là-dedans. Ce qui va faire chaud. Parce que je dégage beaucoup de chaleur. Alors, c'est tout. C'est ce que j'avais à partager. Ouais, le, petit, euh, le petit matelas, hein, ce, ben pas le matelas, mais mon, euh, mon pad sur lequel que je suis agenoué présentement, a une autre utilité à part de à être une barrière thermique. Je vais vous montrer ça. So that, this little pad I have has another utility. Cool, hein? Ça donne un petit boost au feu, puis ça permet de sécher le bois plus rapidement, mais comme vous entendez, il bouille énormément. You can hear the, the wood just boiling. It's terrible. Le but, c'est de mettre le plus de, de petites branches comme ça, là. Mais à la base de ton feu, ça, ça brûle, ça sèche instantané pratiquement, puis ça brûle très rapidement. Fait que ce que tu peux faire, c'est te, te faire une bonne base de ce petit bois-là. Puis tu fais un gros lit de braise avec ça. Mais là, j'ai énormément de braise présentement. C'est ça que je fais quand, que, quand je brasse tout ça, là. A boiling fire. Brasseur du monde. L'infusé. Really good beer. But now no more beer.
So I went for much smaller wood and I found that wood finally. Alors mon feu est finalement parti, même que je suis trop proche où ce que je suis, puis je suis quand même pas trop proche. Ça dégage énormément de chaleur. Fait que mon linge est en train de finalement sécher. Ce qui m'inquiétait un peu, parce que je ne voulais pas me coucher avec du linge bouilli. Fait que je vais, euh, je vais rester à côté du feu jusqu'à temps que mon linge est sec. I want to stay beside the fire until all, the, all my clothes are dry. And then I can go to bed. And, uh, but right now I'm just enjoying this little fire. You want to enjoy it with me? Secret is the red shit. Fait que le secret d'un bon feu, c'est la braise. La braise, mes amis, c'est ce qui fait toute la différence entre du bois mouillé puis du on s'en calisse. Un coup que tu as un, un bon lit de braise, comme là, là tu vois, là, j'ai un pied de braise. Là. Fait que peu importe ce que je vais garocher là-dessus, ça va pogner. Mais euh, je niaise pas avec ça. Je mets quand même rien que du, euh, du bois sec. Puis, euh, ça va brûler beaucoup plus chaud. Parce que si je commence à mettre du bois mouillé, bien, il va falloir qu'il sèche avant de brûler. Le seul inconvénient d'utiliser du petit bois comme ça, c'est que ça fait bien des étincelles. Pas comme c'est dangereux de faire des feux de forêt ainsi de l'année. Tout est gelé. Tout est dans l'eau. La vie est belle. Awesome. proche 6h30 puis euh, j'ai tellement eu une grosse journée j'ai tellement eu une grosse journée j'ai jamais vraiment arrêté aujourd'hui mon abri est, est pas mal fermé So I had a huge day today. My uh, my goal was to close down my shelter, which mission accomplished. And then I'm just uh, disappointed about my tarp. My tarp is just too small. But that's not a problem. I got a credit card. I'll just buy a bigger one. I think my body tan is just trop petite. Je vais en acheter une plus grosse, puis c'est tout. Fait que de même, je vais pouvoir euh, fermer mon... fermer mon... Euh, mes murs chaque barre. J'aurais même pas besoin de mettre du bois comme mur pour l'instant. Par contre, euh, au printemps, quand ça va avoir dégelé, là, euh, c'est le plan B. Puis... Euh, Plan B. Think. This is going to be plan B of my shelter. So, seeing it from the side, this is going to, this is the, the wall, this is the tree. And what I'll do is I'll build another wall in the back. So, the, the, the slope will be less aggressive. But I'll have much more room and I'll be able to go further in the shelter. Fait que le, le plan au printemps, ça ici c'est l'arbre, ça ici c'est le toit, puis ça ici c'est le mur que je vais mettre en arrière. Fait que demain je vais pouvoir reculer mon lit puis être beaucoup plus confortable. Puis après ça ici sur le côté je vais avoir des murs. Parce que là pour l'instant ça va être la nouvelle polytène que je vais mettre qu'elle, elle va venir se plier puis elle va, elle va faire un, un triangle comme ça. 
Elle va être grosse en masse. Elle va faire le tour. Puis après ça, euh, au printemps, on va réduire la grandeur de la polytène. Bien, on va l'enlever temporairement. Puis après ça, on va bâtir comme que je veux. Puis après ça, on va remettre la polytène pour couvrir tout ça avec une polytène. Alors de même, on va, se, on va être complètement imperméabilisé. So in, in the spring, what I'll do is when I, when I build a shelter, I will uh, I will also uh, I'll temporarily remove my tar my new tarp and I'll build it the way I want and then I'll put a tarp all over it so this way it's going to be completely waterproof and uh, that's going to be a nice thing. It's very peaceful, a little fire like that. And it's really, really hot. That's cool. So I can finally uh, dry out. But you can just hear it, huh? It's just boiling. On peut entendre le bois qui bouille. Peu importe le bois que je prends, à ce temps-ci de l'année, il a commencé à geler. L'humidité avait pris le bois un peu, puis là, après ça, la gelée est arrivée. Fait que... C'est pas grave. Ça me fait pas de la peine de prendre tout. Parce que comme vous voyez là, ça c'est un lit de braise assez imposant. Regarde-moi ça, toi. C'est ça, le but c'est de faire de la braise en masse. Puis après ça, ben, tu mets n'importe quoi là-dessus, puis ça va juste sciller. Mais à un moment donné, ça arrête de sciller et ça brûle. Les bûches que j'ai mis tantôt, ils n'existent plus. Ils sont, sont complètement partis. Ça a pris du temps, là, mais... Ça, c'est une modification que je vais faire à mon lavo. C'est de mettre un zipper. Fait que Présentement, c'est des boutons qui... Euh qui collent les deux ponchos ensemble, mais il euh, y a bien du monde, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé les boutons, puis ils ont mis un zipper. Puis après ça, une patch de velcro pour refermer, euh, puis isoler ça comme il faut. So a lot of people, what they did as a mod for their Polish Lavu, is they put on zippers instead of buttons, and uh, velcro to shut it off really properly once it's zipped, and make it waterproof. So, that's going to be a mod to consider. So, all the bottom of my lavoo, except for the door, has a good amount of snow. So, uh, it makes it a bit saggy on the walls, but it serves as an insulator. Alors, tout le tour de, ma, de mon lavoo, j'ai de la neige à les au bas du mur, qui me sert d'isolant, fait ça l'empêche le vent de rentrer. La seule place que je n'ai pas pu faire ça, c'est ma porte, évidemment. Mais ça, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais mettre mon gros, mon gros pack sac direct en avant de là. Fait il n'y aura pas de vent, pas en doute, qui va rentrer vers là. Mais il vente par là de manière d'un autre. Fait que ça ne m'inquiète pas. Fait que euh, j'espère que j'aurai pas froid à cause que j'ai les pieds un petit peu humides. Fait que ce que je vais faire, je vais enlever mes bas. Puis je vais dormir avec mes bas pour essayer de les euh, des sécher durant la nuit. Parce qu'en tant qu'humain, je dégage beaucoup de chaleur. <rire> je suis une chaufferette vivante. Fait que mon linge va être tout sec au, euh, au matin. Tout le reste qui est un petit peu humide va être dur comme la roche, dont mes mitaines. Fait que mes mitaines, mes gants, tout ça, ça va être du rock demain. Ça va être vraiment intéressant. So everything that is uh, wet right now is gonna be rock tomorrow because it's gonna freeze overnight. All right. So I'm gonna get in bed. I'm wondering if I should sleep with my batteries.
I'll shut my cell phone to conserve battery life. Je suis plus capable. Je vais me coucher. Puis euh, demain matin, euh, je pense que ça va se passer. Parce que j'ai. Euh, j'ai peur que tout. Tout, tout mon stock que je ne mettrai pas dans mon slip avec moi, il va être dur comme la roche. Est-ce que j'ai pas de poêle ici? C'est ça qui manque dans mon petit lavou. Mais là, je regarde l'espace. Puis si j'aurais un poêle, je ne sais même pas où que je mettrais mon sac. Il faudrait probablement que je change mon setup un peu. Parce que c'est serré un peu. Mais... You know, I don't have a stove in here, and I'm, I'm wondering, even if I would have one, where the hell would I put my pack? Because uh, it's really tight. I'm six feet tall, and uh, I barely fit in this thing. I'm, uh, I'm going to most probably look up. I like warm tent camping. That's really fun. So maybe not this year, but maybe next year I'll buy a, a much better uh, setup for uh, hot tents with a stove and everything. Probablement l'année prochaine, je vais m'acheter un un meilleur setup pour faire du du camping dans une tente chaude. Fait qu'il va me falloir un poêle puis une meilleure tente. Mais c'est très petit. Fait que. So, il est 7 heures, je me couche. It's 7 and I'm going to bed. So, I'm wrapping up. Good night. Bonne nuit.